Футболни! Пускате ли фишове с футболни мачове? Искате ли да получите бонус до 220 лева в секция спорт и до 350 лева в секция казино? Ако имате желание и 18 години, използвайте линка в описанието на този клип, регистрирайте се в сайта Palmsbet и играйте там, а не където и да е било другаде. Разбира се, това е реклама, но по този начин помагате на канала Футболен мозък докато играете. Благодаря ви, късмет! Какво става футболни? Време е за български истории в канала на Футболен мозък. И то за кого? Димитър Бербатов сложи край на кариерата си и аз чаках подходящия момент, за да ви представя неговата история и той най-накрая дойде. Разбира се и не случайно фанелката на Димитър Бербатов стои зад мен във всеки един от клиповете в канала на Футболен мозък, защото го уважавам и защото знам колко е допринесъл да може да се чуе за България в световния футбол. Едва ли някога ще забравим изявите на Димитър Бербатов с екипите на Байер Левер Кузен, Тот на Манчестър Юнайтед и всички клубове, в които е играл. Разбира се и с екипа на българския национален отбор. Стига толкова от мен. Пожелавам ви приятно гледане. Трудно се пише за Димитър Бербатов. Трудно, защото думите понякога не са достатъчни. Да иллюстрираш емоциите на стотици хиляди българи. Повече добри, по-малко лоши. Думите могат да болят. Димитър Бербатов е човекът чул много по свой адрес от знайни и незнайни експерти по футбол. Какъв бил, защо, кога... Днес обаче ще говорим с факти, за футболиста и за човека Бербатов. И ще се върнем там, където започна всичко. Димитър Бербатов се ражда на 30 януари 1981 година в Благоевград в семейството на спортисти Маргарита, бивша ханбалистка и Иван, бивш футболист. Малко по-късно се ражда и брат му Асен. Дядо му Димитър, на когото е кръстен, пък е играл за футболния отбор Струма. Денят на малкия Митко често започва в 6 часа сутринта на опашката за хляб, пратен да напазарува за семейството си. Следва училище и тренировки по лека атлетика и скок на дължина в първи и втори клас. 10 годишен той тръгва по трудния футболен път. Едва ли ще се изненадате къде? В школата на местния Пирин. Отборът, за който почти всяко момче от Благоев град иска да играе. Седмо соло, той е съученик с момче на име Иван, което наравно с Митко блести в мачовете на училището. Въпросният Иван Цветков, малко по-голям от Бербатов, показва техника и в школата на Пирин, като не след дълго е забелязан от холандския Херенвен, където започва футболната си кариера. Но и Митко е техничен и се влага в тренировките. Още като юноша е забелязан от Софийския Гранд ЦСК. Едва 17 годишен той поема към София с една мисъл – да стане футболист. Тренира усилено, като почти не му остава време за училище. Той реално не познава новите си съученици в 81-о Сол Виктор Йогов младост. Завършва дистанционно, без фанфари, без абитуренски бал. Далеч от близките си, но с мечта да дебютира за ЦСК. Само година му е нужна да подпише първия си професионален договор през 1999 А дебютът под ръководството на легендарния Димитър Пенев идва непосредствено след това, срещу не кой да е, а във вечното дерби с Левски, загубено с 2 на 3. Младокът обаче е посрещнат с критики и въпреки, че бележи още в следващия матч срещу миньор Перник за купата, той не преживява най-лесните си години в ЦСК. Пропуски при същи на много млади футболисти са на път да настроят публиката срещу него, но Митко знае, че е в ЦСК за да вкарва, а зад гърба си има подкрепата на старши треньора Пенев. И така започва. Печели купата на България в същия сезон и вкарва общо 37 гола в 65 теси мача за червените. Идва юли 2000 година, когато ЦСК получава оферта от германския Байер Леверкузен, който иска да привлече Младока. Аспирините плащат 3,3 милиона марки за да купят Бербатов. За него обаче изглежда, че няма място в първия отбор. Той трябва да се докаже във втория тим. И го прави с лекота. Дебютира за Байер срещу Штутгарт, а през сезон 2001-2002 вкарва и първия си официален гол с червено-черния екип срещу регионалния съперник Борусия Дортмунд. В сезон, в който всичко друго е с Байер, но не и късметът. Второ място в Бундеслигата и загубени финали за купата на Германия и в Шампионската лига. Да, знам, че си спомняте онова волена Зинедин Зидан. Е, Бербатов си го спомня най-добре, след като влезе в игра още през първото полувреме на мача. В същия сезон обаче нападателят вкарва срещу Лион и Ливърпул. България и семейството му му липсват, но фокусът сега е там, между двете гради. Бербатов трябва да вкарва още, ако иска да расте. 
През ноември 2004 погледите са приковани към българина, който отбелязва рядко красив гол в гостуване на Рома. Следват общо 77 попадения в 184 мача в Бундеслигата и Шампионската лига. Не е зле за младок, а? За последно Берба облича екипа на Леверкузен срещу любимия си ЦСК, като любопитен факт е, че тимът му губи два пъти от армейците. И така до 2006 година, когато Тот нам плаща 15,7 милиона евро за острието. Там, в първенство изпълнено с здрави единоборства и много скорост, под наставленията на колоритния Мартин Йол, един гигант с добро сърце, Бербатов сформира страхотно партньорство с ирландеца Роби Кин и смайва феновете на висшата лига не само с прекрасни голове. Да, това е работата на всеки нападател, да вкарва, но българинът има нещо различно. Нещо не до толкова често виждано на острова. Той вече притежава изключително първо докосване и елегантност в играта. Бербатов играе сякаш е лесно. Защо се напрягате толкова, като може просто да му подадете и да се наслаждавате? С треньор Хуан де Рамос Берба печели купата на лигата след финал с Челси. Първи трофей за Тотнам след толкова много години. Феновете пеят за Бербатов, те го възхваляват, а той е засрамен. Не обича да говори много. Няма нужда от празни приказки. Но съотборниците му разбират това и му дават нужното спокойствие, за да блести. Не обича и вниманието. Нападателят дори не дава на баща си да идва да го гледа на живо, защото тежеста да играе пред семейството си е различна. На хиляди километри от дома в семейство се превръща Тотнам, а магията на българина пленява и човек видял толкова много в играта – сър Алекс Фъргюсън. След дълги преговори и драма в последния трансферен ден през лятото на 2008 година, буквално в последните секунди, Бербатов сбъдва мечтата си – да стъпи на върха. От малкия Благоев град до театъра на мечтите. Трансферна стойност над 38 милиона евро. Най-скъпата покупка на сър Алекс Фъргюсън до тогава. За кого? За един мълчалив българин с едно магическо докосване и деветка на гърба. Бербатов слага калците си, обува бутонките си и се нарежда в тунела на Олт Трафорд. До Роналдо, Невил, Видич, Евра, Гикс, Руни и Вандерсар. Поглежда ги и си казва. Трябва да оцениш този момент и да го помниш за винаги. Тогава поглежда и противниците си. Те са вече победени. Десетки викове невероятно, изумително, велико от коментатори на острова, купища голове като онзи незабравим хеттрик срещу Ливърпул или петте попадения срещу Блекбърн, рекорд във висшата лига. Асистенции като онази буквална подигравка с Джеймс Колинс и защитата на Уестхем. Едни дълги ръкави, които още малко ще покрият всичките му пръсти, и една сбъдната мечта. Бербатов оставя следа в Манчестър, в съзнанието на сър Алекс и в сърцата на феновете, която никога няма да бъде изтрита. Там печели първата си шампионска титла. Там се научава да играе зад нападателя с повече отговорност при изграждането на атаките. Там с червените дяволи завоюва още трофея от световното клубно първенство и два пъти Карлин Къп. Разбира се и онази златна обувка за голмайстор на висшата лига след 20 гола в един сезон. И въпреки онзи финал на Шампионската лига срещу Барселона, в който не му е гласувано доверие, Бербо напуска Юнайтед с гордост и вечни приятели. До края на кариерата си играе още за Фулам, Монако, Паок и Керала Бластърс, като в някои от тези тимове напомня на всички критици, че в футбола качествата са по-важни от годините. И с тази максима до последно търси ново предизвикателство, но то така и не идва. Бербатов казва довиждане на играта на 38 годишна възраст у дома в България. След толкова покорени сърца по света, той остава тук с семейството си – Елена, Деа и Елия. Тук се среща с старите си приятели, тук гледа любимите си филми и рисува от време на време. Човек като всеки един от нас. Защото България е неговата родина, капитанската лента на която носи дълго време с чест – Вкарва 48 гола за лъвовете, изравнявайки се на върха на класацията за голмайстори с Христо Бонев, преди да се оттегли от тима. Дали разбрахме Бербатов? Осъзнахме ли, че той не иска да говори? Не иска да се оправдава пред журналисти и фенове след всяка загуба? Той говори на терена, защото думите не са достатъчни. Но много хора винаги ги намират. И точно от нези, ненужните думи, с които да те свалят на земята. Че за какъв си се помислил ти? За такъв, за Димитър Бербатов, към когото за край ще каже просто едно Берба благодаря. От името на българските фенове. Помни, такъв народ сме. 
страна в която някои обичат, а други мразят силно. И независимо дали ще останеш да помагаш за развитието на народния футбол, ти вече остави послание за всички нас с екипа на България. Трудно се пише за Димитър Бербатов. Лесно се гледа. Футболни. Това беше историята на Димитър Бербатов, част от поредицата български истории тук в канала на Футболен мозък. Ако тя ви е разчувствала, ако ви е харесала, ударите бутона лайк. Не забравяйте да се абонирате за канала с бутона subscribe и камбанката, за да виждате известия за клиповете, когато ги качвам. Благодаря ви за подкрепата. Разбира се, очакват ни нови поредици тук в канала, така че следете една или две. Пишете ми в коментарите ваши предложения, какви могат да бъдат те. Ако не сте харесали футболен мозък във Facebook и в Instagram, време е да го направите. Тук изписвам ги около мен страниците. Също така изписвам и детайли за фанелките на футболен мозък, какво трябва да ми пратите във Facebook или в Instagram, ако искате да се здобиете с една от тях. Разбира се, ще има още български футбол, както в български истории, така и в велики битки. Пишете в коментарите какви клипове мога да правя още свързани с нашата страна. Аз чета вашите коментари, както и отговарям на вашите съобщения, защото вие сте причината да правя това, което правя. Благодаря ви за което запомнете от мен. Играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. Ще се видим скоро в футболни. Благодаря ви, че гледахте този клип. Напомням ви, че ако имате 18, можете да помогнете на канала с регистрация в сайта Palmsbet чрез линка в описанието. Това е още един начин да подкрепите футболен мозък. Благодаря!